to be in God's house this morning. Amen. I pray that the Lord will help you today as you learn a powerful message in Sunday school this morning. Something, every, uh, something really you need to be here for Sunday school. So don't forget, uh, if you didn't get a calendar, Bible reading calendar, and if you didn't get a candy bag, we'd love to give you one. And hopefully you don't eat it all in one night. <laughs> yeah. I've tried to stay away from it, but I can't. <laughs> so, glad you're all here tonight. Don't forget, look at this. Schedule downstairs for uh, for. So uh, uh, we've had uh, services Thursday, Friday, Saturday, and this is Sunday. We got a blessing yesterday. We went out We went out Молитесь, чтобы они читали Библию, чтобы понимали, что там написано. Обе они получили Библии теперь. И на молдавском книжке с буквами Кирилки. Поэтому молитесь, чтобы Дух Божий работал в их сердцах. Pray for us as we travel today and this Then tomorrow, be praying for us, we'll be traveling to Rishkanskaryon. For one, we have a one o'clock meeting there. So. And pray for Brother Kostya on the 31st at 1 o'clock. We'll be having services there. And just pray the Spirit of God will work on people's hearts. Save people from their sins. Pray they'd see Jesus today. Чтобы они увиделись с Иисусом наконец. А молитесь также друг за другом. Sure а мы очень благодарны вам за то, что вы здесь. А давайте мы встанем для молитвы, пожалуйста. Помолимся. Дорогой наш Бог, мы славим тебя за твое рождение, необычное рождение, славное рождение. Благодарим Тебя за то, что Ты сошел на эту грешную землю для того, чтобы вознести каждого из нас, Господь. Благослови все, что будем слушать, а чтобы мы могли применять в нашей жизни, чтобы и другие люди могли а также получить это благословение, быть Твоими детьми и радоваться Твоему о приходу. Благослови пение, благослови молитвы, решения, все, что будет сказано и сделано, чтобы было во славу имени Твоего, достойного Богу, во имя Иисуса Христа молимся. Mami. Number one, Apa dinis borosita 
Тише, 
И сегодня я не только буду говорить о физическом сердце, которое бьется в вашей груди. Библия говорит о гордом сердце, о надменном сердце, о глупом сердце, о каменном сердце, сердце, которое не проникает ничего туда, оно твердое, каменное. Но сегодня Библия говорит также о сердце и духе, которые вместе объединены. Знаете, что дух человека, он может многими путями быть выражен. И дух человека, он как его отношение выражается. Когда говорится о поспешном духе, это говорит об отношении с кожей. Может быть, вы были на базаре или в магазине где-то, и кто-то с вами неправильно обошелся, и вы сказали, о, у них плохое отношение. So in the Bible, you have to combine the heart and the spirit together. Поэтому в Библии нам нужно объединять сердце и дух вместе. When we talk about the heart, we're talking about characteristics of things that are inside of all of us. Когда мы говорим о сердце, мы говорим о наших характеристиках, которые в нас присутствуют. The Bible says, Библия говорит, as a man thinketh in his heart, so is he. Что то, кем является человек, а то он и говорит. That means what you think то, о чем вы думаете, is who you really are. Это тем, кем вы в действительности являетесь. What you see, you think. То, что вы видите, о том вы what думаете. You think you do. То, что вы думаете, тем, о том вы делаете. What you do, you become. А то, что вы делаете, тем вы становитесь. Our spirit is formed in our mind. И наш дух формируется в нашем разуме. Our character is formed up here in our mind. Наш характер формируется в нашем уме. It's not formed down here in our heart. It's formed up here in our mind. Он не формируется в разуме. Он формируется в сердце. Now I know we point to the heart here. Я знаю, что мы показываем на сердце. But everything that goes on in your heart goes on up here in your mind. Но все, что происходит в сердце, оно поднимается сюда, в ваш разум. So the idea behind the heart is the emotions. Поэтому идея за сердцем это наши чувства, эмоции. God doesn't look on the outward of appearance of a man. God looks on the heart of a man. Бог не смотрит на внешность человека, он смотрит на отношения его сердца. God looks at what goes on up here in our mind. Он смотрит на то, что происходит в нашем разуме. Because the character of our nature is right up here in our mind. Потому что характер нашей природы, он вот здесь запечатлен. Who we are. 
And what we are, that's what our character is. Reputation is what we think us to be. But character is who we really are. То, кем мы в действительности являемся. Reputation is what people see us to be. А репутация это то, что люди видят, что мы делаем. But character is who we are when we're alone. А характер проявляется тогда, когда мы наедине с сами собой. Character is formed up here in our mind, our heart. Характер формируется в нашем уме, в нашем сердце. So when you think of the mind, you've got to think of the heart, because the mind is the heart. Потому, когда вы думаете о вашем уме, это говорит о вашем сердце, потому что они связаны между собой. There's good attributes of the heart. Есть хорошие качества сердца. A fixed heart. А есть сердце, которое крепкое, которое не меняется. A steady heart. Постоянство двигается. A consistent and unmovable heart. Это постоянное, неподвижное, непоколебимое сердце. The Bible speaks of a merry heart. Библия также говорит о радостном сердце. A merry heart is up here in our mind. И радостное сердце это когда у нас в уме есть радость. When the Bible talks of a man having a wise heart. Когда Библия говорит о человеке, у которого мудрое сердце, means he has understanding. Это говорит о его понимании. It's not enough to know the Bible tonight. It's a, it's much more better to understand the Bible. Не достаточно только знать, что говорится в Библии. Важно понимать, а как это применять на практике. A lot of people know what's written. А многие люди знают наизусть какие-то тропы. Они могут найти где написано. Они могут процитировать там наизусть. А потому они читают Библию каждый день. Но необходимо и понимать то, о чем здесь говорится. A fixed heart is like he did it with his whole heart. А то сердце закрепленное, это когда человек сделает это от всего сердца. 25 лет я проиграл в американский футбол, и не самые талантливые это лучшие игроки, а те, которые отдают или вкладывают все сердце в эту игру. What does it mean to do it with your whole heart? Что же значит делать от всего сердца? That means he was totally committed to that thing. То есть он полностью посвящен этому делу. You'll never be all you can be for Jesus Christ until you get totally committed to this Bible and totally committed to what you want to do. Вы не сможете быть Господу, пока вы не станете полностью посвященными без остатка этой Библии. When a Christian is totally committed, когда христианин полностью посвящен, it's an attitude of his character inside. Это отношение его характера внутри. That means he doesn't think for himself. He lets the Lord think through him. He lets the Word of God have its place in his heart. Therefore, it's going out in what he's doing. Он позволяет Господу руководить им в том, что он желает выполнить его жизни. God does not look at the outward appearance of a man. God looks on the heart of a man. Бог не смотрит на внешность человека, Он смотрит на отношение его собственного сердца. На его природу, на его характер. И Бог, смотря на Давида, говорит о нем, это человек по Божьему сердцу. You know what that means? Знаете, что это включает? David was teachable. He was trainable. He could listen to God. Он слушался Бога. Он подавался обучению. God was going to shape him and mold him into what God wanted. Потому Бог мог лепить из него того, кого он желал. You cannot be molded without this book in your life. Вы не можете быть ослепленным без этой книги вашей жизни. The absence of the Bible in your life is an absence of God in your life. Если отсутствует Библия в вашей жизни, это отсутствие Бога в 
When we think about the divine nature, that's the way things God looks inside when we get saved. мы говорим о божественной натуре, это то, что видит Бог, когда заглядывает наше сердце. God looks past all the outward stuff. Бог не смотрит на те внешние черты. He doesn't care how we dress. А ему безразлично, что мы одеты. I don't even know if he cares about how we wear our hair. И даже какая у нас прическа. God looks through all those things. А Бог это все пропускает мимо. And God looks down inside to see if you're real with him. И он смотрит настоящие наши взаимоотношения с ним. You know, somebody told me one time. И кто-то мне сказал однажды. So, young older man in the Lord, his name was Paul Brady. А был такой человек, которого звали Пол Брейд. Он был благочестивым in our church in Ohio. Он был благочестивым примером нашей церкви в Ohio. He said, Paul, he said, the outward man decreases as the inward man is increased. И он сказал, что внешний человек, он со дня на день клеит, тогда, когда внутренний обновляется. Я тогда был молодым христианином, и мне было непонятно, о чем он говорит. Until I read what Jesus said. До тех пор, пока я не прочел, что сказал Иисус. He must increase and we must decrease что ему должно расти, а мне умоляться. On, И сегодня я хотел проповедовать а, на тему, знает ли Бог а, твое сердце. И я хотел бы приготовить нас к Новому году. И это пробует для каждого из нас, включая меня лично. Take your Bibles to Luke chapter six. А мы откроем а, Луки 6 главу. And then on the other hand, would you get 1 Samuel 10? А другой рукой посмотрите первая Самуила десятую главу. Luke six, Луки шестая глава. And first Samuel chapter ten. И первая Самуила десятую главу. And I want to study God's heart this morning. И сегодня мы поизучаем Божье сердце. I want to study so we'll be able to understand God's heart so our hearts can change. Чтобы изучая Божье сердце мы могли менять свое сердце. I was thinking about this on the way back from the from there and thinking through this last evening. И я вчера думал весь вечер, когда мы вернулись с поликлиники. And I think this would be a big help to all of us this morning. И я думаю, что это будет большой помощью каждому из нас этим утром. Luke chapter six and first Samuel ten. Луки шестая глава, а также первая Самуила десятая глава. Verse forty five. Сорок пятый стих. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil, for Of the abundance of the heart, his mouth speaketh. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит то, что доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит то, что злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Now notice what it says. Посмотрите, что говорится. It says a good man out of the good treasure of his heart. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего. Now notice treasure, the word treasure there. Доброго сокровища, смотрите слово сокровище. It means something like stored or contained. Это то, что собрано, то, что таится. So he's saying a good man out of the good treasure of heart gets stored some things inside. Потому добрый человек, он складывает эти вещи внутри. There's some things that get contained in there. И то, что а, собрано внутри, оно а, сохраняется на, для безопасного а, сохранности. He says, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. Он говорит, добрый человек, а с добрым сердцем а, выносит то, что доброе. When you got good things going in. Когда добрые вещи входят внутрь. Good things go out. That's what he's saying. Добрые вещи выйдут наружу. If you put garbage in, garbage comes out. А если вы заполните ум мусором, мусор выйдет. What are we supposed to be doing? We're supposed to be putting good things like the Word of God inside of our heart, inside of our life, so good things come out. 
добрые вещи из Божьего Слова мы должны вложить или сохранить или сложить в нашем разуме. Многие люди говорят, я не понимаю Библию, почему я должен читать ее каждый день? You read it because it's treasure, and you're putting treasures inside to be contained, so one day when you need them, they'll come out. А вы собираете эти добрые сокровища, чтобы в один день, когда они вам необходимы, они могли выйти наружу. Мы ставим эти добрые сокровища в нашу душу, чтобы в один день они вышли наружу. Now notice what it says. It says an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит то, что злое. That's why we're supposed to store up truth. We're supposed to store up good things from the Bible so that treasure's inside so one day it'll come out. А вот почему мы должны собирать все доброе, чтобы в один день, когда нам пригодится, оно могло выйти наружу. But the idea here is, а здесь идея в том, if you keep putting evil things into your mind and heart, guess what? Evil treasure comes out of your life. А если вы злое будете собирать, вот эти злые сокровища, они выйдут в вашей жизни. Because what sooner or later you put into your mind here, you keep putting into your eyes and your mind, one day what's in your mind and heart will come out. Потому что в один день то, что на вашем уме, то, что у вас на сердце, оно обязательно выйдет наружу. You put garbage in, garbage comes out. А мусор вы вложите сюда, мусор выйдет отсюда. Well, people say, well, that person fell into sin. That guy got in messed up with something else. No, something, sir. He's been already thinking about that stuff. He's putting those bad treasures inside his heart. It already came out. Вы порой удивляетесь, как так из такого человека мог выйти такой грех. А это говорит о его сокровище, что оно таилось долгое время. Там. Whatever goes in these eyes and whatever goes on these ears, they eventually come out as good treasure or evil treasure, brother. То, что приходит через эти глаза, через эти уши, оно в один день выйдет как доброе или худое. Be careful what you're putting in your mind. Потому будьте внимательны, что вы собираете в вашем разуме. Be careful what you're watching on the internet. А что вы смотрите по интернету? Be careful what kind the things that you're talking about and things that you're listening to because they're good treasures or evil treasures and they're going to come out. Потому что это могут быть добрые сокровища, а может быть злое, а оно в один день выльется. It affects your actions. И повлияет на ваши действия. Take your Bibles and look at Proverbs 16. А посмотрите на притчи 16 главу. Proverbs 16. 16 глава книги притч. We're talking about God's heart this morning. I'm praying that we all want God's heart. Proverbs 16. Verse 9. A man's heart devises his ways, but the Lord directed his steps. Сердце человека задумывает свой путь. Но Господь направляет шаги его. Now notice, Заметьте. It says a man's heart devises his way. Сердце человека задумывает свой путь. In other words, a man's mind, a man's emotions, То есть его ум, его эмоции, it devises his way. Они задумывают свои планы. That means how he talks, как он будет говорить, what he does, что он будет делать, his actions, его действия. You say, man, you're talking to some guy, and he, man, you say he's got a bad attitude. И вы, может быть, поговорите с каким-то человеком и скажете, о, у него отвратительные отношения. А, плохое собрано а в его разуме. What we put into our mind and our heart. Now remember, we're talking about the heart this morning. We're talking about how you think. И мы говорим о нашем сердце, о том, как мы размышляем. What we put into this mind and these eyes and these ears will cause us to do certain things. 
Все, что мы вкладываем в эти уши, в эти глаза, в этот ум, это а, оформляет наш разговор. Now it's a good action to come to church. А это хорошее дело, когда мы приходим в церковь. And what we're doing when we come to church is we get treasures. И приходя в церковь, мы должны собирать сокровища. We get instructed on how to love. мы должны получать представление, как говорить, как действовать, что не делать. Those are all treasures. Это все сокровища. Being kind one to another and tender-hearted. You get that in church. Быть добрыми, быть с нежным сердцем. Это мы учимся в церкви. You want to get a good treasure chest? Stay in church. Stay in your mind. Вы имеете полную сокровищницу, приходите в церковь, оставайтесь в Библии. You want to watch your mouth? Ask God to just train your soul and train your mouth on what to say and how to have your heart to behave right and have your character working in the right direction, man. Если вы хотите правильно вести себя, оставайтесь в церкви. Because out of them are the issues of life. Притчи 4, 23. Храни сердце твое, ибо из него источники жизни. How do you keep your heart? Как же сохранить сердце? Fellowship with God. Это благодаря общению с Богом. Listen, man, you ought to have a personal relationship with Jesus Christ. И вам необходимо иметь личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Man, you ought to have a personal relationship with Jesus Christ. Your children ought to see you pray. Your children ought to see you going to church. Your your children ought to be able to see you standing for Jesus Christ in the right way. И ваши дети должны видеть, когда вы молитесь, когда вы правильно о себя ведете и идете по правильному пути. The fellowship with Your Savior starts right up here in your mind, your heart, right here. И общение с вашим спасителем они начинаются в сердце, и мы показываем на мозг. And only God can change that. Только Богу возможно это изменить. What you have to do is you can't read this Bible for everybody else. You got to read this Bible to get something for your soul, so God can make the changes in your life. И вам нужно позволить вам войти в вашу душу, чтобы Бог мог произвести перемены в вашей жизни. Because out of the heart and out of the treasury that's stored up, we speak, we act, and we do. Потому что из этого сокровища мы берем для нашего разговора, для нашего действия, для наших поступков. Don't read the Bible, let the Bible read you. Не читайте Библию, позвольте Библии читать вас. Get something for your soul. It's a beautiful book. Это прекрасная книга. You can read it and read it. Some people say, "How many pages I'm supposed to read it? Read it until you understand something." А некоторые люди спрашивают, сколько же страниц я должен прочитать? А читайте, пока не вы что-то поймете. Read it so you can practically apply it to your job and practically apply it to your relationships and practically apply it to your marriages. Чтобы вы могли практически применять вашей работе, вашей семье, а в других областях вашей жизни. Because whatever treasure you're putting into your life and mind and heart. Потому что те сокровища, которые вы вложите в ваш ум или ваше сердце, it'll cause you to speak right. Они помогут вам правильно говорить. It'll cause you to act right. Правильно действовать. And it will help you do right. И они помогут вам поступать правильно. Look at 1 Samuel 10. Переверните 1 Samuel 10 главу. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10 глава. I want you to notice what happened to Saul here. А я хотел бы, чтобы вы заметили, что происходит с Саулом. 1 Samuel 10. 10 глава 1 Samuel. And verse 9. Стих 9. And it was so that when he had turned his back to go from Samuel... God gave him another heart. All those signs came to pass that day. И было так, что когда Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему другое сердце, и все эти знамения сбылись в тот день. We know the Spirit of God came on Saul. Мы знаем, что Дух Божий, он сошел на Саула. We know he was a great warrior. He was head and shoulders above everybody else. Он был прекрасным воином на голову а выше а всех остальных воинов. Samuel comes to Gilgal. Gilgal is a type of the flesh. It's the rolling off of the flesh light. Every Christian ought to get to Gilgal because that's when you start 
not walking after the flesh, but after the spirit. И Савуил приходит в Гилгал, где является картиной отстранить плоть. Каждый христианин должен пройти через Гилгал. When Samuel comes to anoint Saul, something big happened in Saul's life. Когда он приходит, чтобы помазать Саула, что-то великое происходит в жизни Саула. Посмотрите, что говорит Библия. Бог дал ему другое сердце. Это то, что было в его мечтах, теперь поменялось его мышление. Бог дал ему новую природу. Character, Новый характер. Новое сердце. Вот что происходит, когда вы встречаетесь с Господом. Все старое прошло. Теперь все новое. Смотрите на шестой стих. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и превратишься в другого человека. Together, Когда вы собираете эти два отрывка вместе, the Lord, God, Бог дал ему другое сердце, он стал совершенно другим человеком. Man, saved, say, и вы встречали, может, человека и видели его а в корне, отличающийся от ваших отношений. Их поведение, действия, их разговоры, все в корне поменялись. И в прообразе вот о чем говорится в спасении. Я говорю, когда вы встречаетесь со Христом, тогда все в горне должно измениться. Когда Бог спасает вас, Он берет этот старый ум и все там меняет. Вы получаете новый характер. Вы начинаете думать полностью по-другому. Вы больше не думаете так, как раньше думали. Теперь новая правда. Теперь Бог вкладывает нового Духа в вас. Он, Его Святой Дух. И когда вы прибегаете к тем старым привычкам, тогда сердце вас укоряет или обличает вас. Теперь вы будете думать по-другому. Вот почему так важно позволять Божьему Слову, чтобы оно руководило вашей жизнью, вашим мышлением. Бог забирает старого и меняет на нового. Бог забирает старое сердце и дает новое. Забирает старый рассудок и дает новое. Он теперь доставляет вас поступать совершенно по-другому. Божий Дух, Он помогает человеку стать новым человеком. Если вы находитесь и вы не были рождены заново, если вы примете спасение, Бог все вас поменяет. Посмотрите первую от царей третью главу. Мы не говорим о добавлении, а мы говорим о полной замене старого на новое. Посмотрите, что Бог может сделать с нашим характером. 12 стих. 
Behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. Первая царей 3.12. Вот я сделаю согласно словам твоим. Вот я дал тебе сердце мудрое и разумное, так что не было никого, как ты до тебя, ни после тебя не восстанет никто подобный тебе. Посмотрите, что Бог говорит здесь. Что я дал тебе сердце мудрое и разумное. You know what he's doing? He's going to change Solomon in such a way as he's going to expand his ability to understand things. Он расширит wow. его возможности понимать вещи. When you understand something, Когда вы что-то понимаете, you can depart from evil, you can depart from тогда sinful вы things. удаляетесь от злых и ненужных, вредных вещей. Бог дает вам не только знания, но и возможность это применять в своей жизни. Бог расширит uh, мудрость Соломона. Look at First Kings 4, please. А посмотрите в 4 главе о первой книге царей. Sir, First Kings 4. А 4 глава первой царей. Verse 29. 29 стих. And God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much and largeness of heart Even as the sand that's on the seashore. И дал Бог Соломону мудрости и разума чрезвычайно много и широту сердца, как песок, что на морском берегу. He gave him largeness of heart. Он дал ему широту сердца. expanded his character. То есть он расширил его характер. It means something up here in his mind changed. Что-то в его уме изменилось. Man, that's what God does. Это то, что делает Бог. start spending time with Him in prayer, and spending time in the Word, and meditating on it, and getting to understand something, God enlarges your heart and changes your character. И Бог расширяет ваше сердце, меняет ваш характер, если вы позволяете ему. He enlarged His ability to understand он расширяет его возможности в понимании. Он возрастает в своем характере. So bigger 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 он bigger. сделал многие вещи в сердце Соломона его, а сердце стало широким, огромным. Вымещающим это расширение характера. Remember, character is what you do in the dark. Помните, характер – это то, что вы делаете, когда вы наедине. И Бог меняет то, к чему вы привыкли к этим поступкам жизни. I don't want to fall into that. Man, I don't want to get messed up so I'm out in the dark somewhere in some other place where I don't want to be. И вы говорите, вот я не хочу быть в этих темных местах, где я могу оказаться, потому а я буду сторониться от всего этого. И Бог это будет делать необычным образом для нас. Он приведет в нашу жизнь различные опыты, вещи, которые нам не очень, а все понятно. Люди страдают. You know somebody like that? Знаете вы таких людей? They're all over the place. Они по всем места находятся. They're broken. Они сокрушены. When things are broken, когда сердце сокрушено, it's an opportunity for God to work. Это возможность для Бога работать. Look at two places. Look at Ecclesiastes 7. А давайте мы откроем еще два места Экклезиаста седьмую главу. And Proverbs 16. Go to Proverbs 16 first. А вначале притча шестнадцатую главу, а потом Экклезиаста. Proverbs 
16 глава Екклезиаста. The preparations of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Приготовление сердца в человеке и ответ языка от Господа. Did you hear what that said? The preparations of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Приготовление сердца в человеке и ответ языка от Господа. God wants our character to mature. Бог желает, чтобы наш характер совершенствовался. God wants our thinking to mature. Чтобы наше мышление менялось. Mature, чтобы наш разум увеличился, so we can be more like Jesus and grow. Чтобы мы были более похожими на Иисуса, а возрастаем. How does He do that? That's so unusual. А как Он это делает необычным образом? It says here that God prepares our heart to grow. Написано, что Бог приготовит наше сердце к росту. And it's from the Lord. И это Господь желает видеть его растущим. How does our heart? Как же наше сердце может улучшиться? Мы знаем, что Библия говорит, что сердце лукаво и крайне испорчено. Кто узнает его? А кто может его узнать? Мы знаем, и Бог знает. Подумайте об этом. Как наше сердце может улучшиться? А посмотрите в седьмую главу Экклезиаста. Седьмая глава на страничке 688. А Лучше ходить в дом траура, чем ходить в дом пишества, ибо то конец всех людей, и живой приложит это к своему сердцу. Now watch this. А посмотрите здесь. Sorrow is better than laughter, for by the sadness of the countenance, the heart is made better. Скорь лучше смеха, ибо при печали лица сердце делается лучше. Sorrow is better than laughter. А Корь, она лучше смеха. So, Paul, why is this happening to my family? Вы спросите, а почему это происходит в твоей семье? Why is this happening to me? Почему так со мной происходит? Why is everything falling apart in my life? Почему все валится в моей жизни? I don't understand. Мне это непонятно. Why is this going on? Why did this person make this decision? Почему это происходит? Почему этот человек принял такое решение? You say, well, brother Paul, I thought God was a God of love. Вы скажете, брат Пол, я думал, что Бог есть Бог любви. Sorrow is better than laughter. Скорбь лучше смеха. For by the sadness of the countenance, the heart is made better. Ибо при печали лица сердце делается лучше. Now what would the better heart be, brother, for us here? А что же значит лучшее сердце для нас? More compassion. Более сострадательное. More care for people. Более заботливое люди. Less selfishness in my life. Меньше эгоизма в моей жизни. Brother Paul, it's so painful. О, брат Пол, это так больно очувствовать. Ты не знаешь, через что прохожу я в моем разуме. Я очень скорблю в этой ситуации. Я не знаю, куда повернуть. Эти вещи, которые с нами происходят, они улучшают наше сердце. Дают нам больше сострадания. Takes the other, takes the selfishness out of our heart. Забирает эгоизм из нашего сердца. Gives us more of ability to care for people. Дает нам больше способностей позаботиться о людях. We went out there to see those two ladies yesterday. Мы вчера поехали посетить этих двух женщин в больнице. Poor, poor ladies. Бедные, бедные женщины. В холодной комнате. But you know what I saw in her eyes. Знаете, что я видел в их глазах? I saw her look at the Bible. А когда она посмотрела на Библию, посмотрела на нас, и я видел, как она посмотрела на Иона. Она любит его. 
But you know what she did? Но знаете, что она сделала? She has suffered her whole life. Она прострадала всю свою жизнь. She probably never ate half of what most of us is eating in this. И может быть половина она не съела того, что мы едим. She raised eight or nine kids that weren't even her kids. Она вырастила девять детей, которые не были ее дети. But I kept watching her watch one. И я наблюдал за ней, как она смотрела на Иона. And you know what happens when we have trouble in our life? Знаете, что происходит, когда беда происходит в нашей жизни? The sorrow and the trouble and the depression. Вот эти печали, скорби, депрессии. Laughter, laughter, sorrow is better than laughter. Что скорбь лучше смеха. All those things make our heart better. Все эти вещи делают наше сердце лучше. Gives us more compassion. Дает нам больше сострадания. Gives us more love in our hearts for people. Больше любви в наше сердце, чтобы людей. Собирают эгоизм изнутри. Gives us more of an ability to have charity and giving in our lives. Дает нам больше любви и благодеяния делать. Less anger. Менее гневаться. The heart of the wise is a house of mourning. Сердце мудрых в доме траура, а сердце глупцов в доме веселья. You know what that's saying? Знаете, что здесь говорится? Better to go into the house of mourning. Лучше ходить в дом плача. Sorrow is better. А печаль это лучше. The sadness of the countenance makes our heart better. И скорби нашего выражения заставляет делать сердце лучше. Вы скажете, это нелегко, брат Пол. Эти вещи в жизни сделают нас лучшими. И дадут нам больше способности заботиться о людях. И я слыхал, как христиане говорили, вот я хочу быть похожим на тебя. God says, I can do that. И Бог говорит, да, я могу это сделать. But sometimes you have to be acquainted with grief. Но иногда вам нужно столкнуться со скорбью. Let me ask you something. Wasn't Jesus Christ acquainted with grief? Хотел бы я спросить вас, сколько времени сталкал, сталкивался Господь Иисус со скорбью? Wasn't he a man of sorrows? Разве он не был человеком скорбей? But he was a man of compassion. Но он был сострадателем. He cared for everybody. Он заботился о всех. Can you imagine him walking through the crowds of people? Можете себе представить, как он идет в Everybody's trying to touch him. Все хотят к нему прикоснуться. And he says to his disciples one day, "Hey, somebody's touched me." И он говорит ученикам, вот кто-то ко мне прикоснулся. The disciples said, "Everybody's touching you, Lord. We're in this huge crowd of people." И ученики говорят, ну в такой толпе, а конечно же, а все прикасаются. No, somebody's touched me. Нет, но кто-то прикоснулся особенно. One lady. И эта женщина. She reached out and touched the hem of his garment. Она коснулась края его одежды. Only her and him knew. Только он и она знали. They made a connection. И произошел контакт между ними. Why? Почему? He understood her sorrow. Он понял ее печаль. He was acquainted. Он знаком был с ее скорбью. И он исцелил ее благодаря этому. Бог может так же сделать с вами. И то, как сердце может быть улучшено, иногда ему нужно быть сокрушенным. И ваше сердце, оно должно вот здесь быть разорвано, не вот здесь разобрано. The tears might come from your eye ducts, but really your tears and your sorrow comes from up here. Может быть, ваши слезы будут течь из глаз, но по-настоящему ваш разум будет плакать. David said, my heart sore pain, tears have covered his bed in the night. И Давид говорит, что мое сердце с такой болью, что а, слезы покрывает постель мою. Those things come, so we'll be more compassion. We'll have more of an ability, a supernatural ability to care for people that can't care for you. И у нас есть сверхъестественная возможность позаботиться о людях, которые не могут отплатить ничем взамен. 
Sometimes before the enlargement of heart comes the brokenness of the heart. Иногда перед тем, как расширить сердце, происходит сокрушение сердца. I wonder this morning. Мне интересно этим утром. You hurting? Вы страдаете? You have trouble in your heart. А происходит беда в вашей жизни? Your mind, uh, you're letting your mind control your everything and thoughts. Вы позволяете вашему уму контролировать ваши мысли, поступки. It's the brokenness. А сокрушение. It's the sorrow. Печаль. It's the grief. Горь. It makes our heart better. Делает наши сердца лучшими. Helps us from getting pride built up in there. Остерегают нас, чтобы там не выросла гордость. Notice again. Заметьте еще. Verse four. The heart of the wise is the heart of mourning, but the heart of the fools is in the house of murder. Сердце мудрых в доме траура, а сердце глупцов в доме веселья. Before God gives us a bigger opportunity in our life, He has to first break us. Прежде чем Бог даст нам большие возможности в нашей жизни, вначале Он сокрушит нас. Maybe you're going through something this morning. Может быть, вы через что-то проходите этим утром. Maybe God's trying to change some things on the inside. Может быть, Бог желает что-то изменить в вашей внутренности. Maybe God's trying to take some of those things that are hindering Может быть, Богу you нужно убрать то, что вам мешает быть похожими или тем, кем Он желает. Sometimes God allows things to take place that might not be very comfortable. И Бог позволяет этим вещам происходить, которые, может быть, не очень удобны. Why? Почему? So you can have God's heart. Чтобы нам обладать Божьим сердцем. My question to you this morning. И мой вопрос к вам этим утром. Do you have God's heart this morning? Имеете ли вы Божье сердце? Maybe all the things that you've been experiencing here lately is the Lord trying to sweeten your life. Может быть, те вещи, которые вы испытываете, это Бог действует, чтобы усластить или облегчить вашу жизнь. Trying to enlarge something. Чтобы что-то расширить. Make you better. Сделать вас лучше. That's kind of what the Lord's been trying to teach me here. Это то, чему Господь желает научить меня наконец. I pray as we go through it together. И я молюсь тогда, когда мы проходим через это вместе. Be all we can be for the Lord. А чтобы мы были кем мы должны быть для Господа. If you don't know Jesus Christ as your Lord and Savior. Если вы наконец здесь и не знаете Иисуса Христа как вашего спасителя. Today is the day of salvation. Сегодня есть день спасения. Not tomorrow. Не завтра. Oh, I'll get saved in the new year. О, я приму спасение после нового года. Нет, сегодня сделайте это. If you're going through trials and trouble, если вы проходите через испытания, трудности, come to Jesus. Придите к Иисусу. Give your life to Him. Отдайте свою жизнь ему. If you're putting bad treasures into your mind, maybe it's time for you to put good treasures in. И если вы до сих пор собирали худые сокровища в вашем разуме. Начните собирать добрые сокровища. Мы встанем для молитвы, пожалуйста. Когда наши головы склонены и глаза закрыты. Когда никто ни на кого не смотрит. Рождены ли вы заново? По-настоящему ли вы спасены? Произошла ли перемена с тех пор, как Иисус вошел в ваше сердце? Что уже находится в сердце? What's God trying to do about your character? What's He trying to change? Maybe you're here today. There are some things that you're going through you really don't understand. You're hurting. Maybe you're here today you're worried. You're worried for somebody. Maybe you're here this morning, and может быть вы находясь здесь, there's something a part of you that you haven't given over to the Lord yet. Что-то внутри вас, что вы еще не отдали Господу. Maybe you need to decide this morning. Может быть вам нужно решиться сделать это этим утром. I'm gonna start putting some good treasure in my heart. Чтобы собирать сокровища добрые в своем сердце. To be a Christian here, God spoke to your heart. Будет ли христианин, которому Бог проговорил этим утром. Может быть, Бог желает что-то изменить. Вы о чем-то волнуетесь? 
or somebody's hurting that you know, or maybe you're hurting. Или вы страдаете, или вы знаете кого-то, кто страдает. Just pray for me. Скажите, поднятие руки, помолитесь обо мне. Я вижу вашу руку. Может быть, будет другая рука. И вижу вас, спасибо вам. И вас вижу, спасибо. И вам спасибо. Может быть, есть еще желающие. Maybe you're here today and you're not sure you want to have money. Вы находясь здесь и вы по настоящему не знаете, попадете ли вы на небо, когда умрете. Христос умер за вас на кресте. Был погребен и воскрес на третий день. И скажите, я нуждаюсь в том, чтобы быть спасенным. Есть такие желающие, которые желают быть рожденными заново, быть спасенными. Если есть такие желающие. Father, we're very grateful for the Word of God. Отец, мы благодарны тебе за Божье слово. It's a lamp under our feet and a light under our path. Это свет для наших стоп и нашему пути светильник. Lord, I know this wasn't or easy thing to receive today. И я понимаю, что это нелегко принимать. It's not an easy thing to know. И нелегко знать. Sorrow works for good. Что скорбь она работает для улучшения. А беда, она для улучшения. Когда строится наш характер, которые хранят доброе сокровище внутри. А те, которые проходят через испытания и трудности, те, которые страдают, мы знаем, что только ты можешь помочь. Or there are people on our hearts and minds today. И мы знаем о людях наших сердцах, умах сегодня. I pray, Lord, you continue to work through everything. Я прошу, чтобы ты продолжал работать через все это. I pray that you would show yourself real to them. Чтобы ты показал себя реальным для них. And Lord, I just pray that you would continue to build us up in the most holy faith. Чтобы ты созидал нас на святейшей вере. We be people that follow your will чтобы мы были людьми которые следуют за твоей волей matter what the cause и несмотря ни на какую цену I pray you love on folks this morning и я знаю что ты любишь каждого encourage us all Lord as we go into 2022 тогда когда мы перейдем в 22-й год I pray Lord that your Holy Spirit would Continue to work in our lives, grow us up. Я молю, чтобы ты помог нам и растил нас, совершенствовал. Show us who we are and показывал нам, кто мы есть. That we might be able to make the changes that need to be made. Чтобы мы сделали те перемены, которые необходимо сделать. Help us to truly have your heart, Lord. Помоги нам по настоящему иметь твое сердце. In Jesus' name, Lord. Во имя Иисуса Христа, Lord. Amen. Занимайте ваши места. Это будет время добровольных пожертвований теперь. Мы хотели бы быть помощью миссионерам и дать им то, что необходимо для их служения и за мы до 1 января хотели бы собирать эти пожертвования. А то, что вы хотели бы положить, это вы вправе сделать. Продолжайте молиться за Феодору и Лолиту. Они приняли спасение вчера, а потому молитесь, чтобы они могли возрастать. А чтобы Дух Божий продолжал свою работу в каждом из присутствующих. Чтобы Бог продолжал благословлять людей. А если вы не получили конфет, можете взять их в конце. Мы хотели бы быть вам благословением. Не хотели бы, чтобы ваши зубы повыпадали. Let's stand for prayer. А давайте мы встанем для молитвы. You want much closing prayer. А брат, он помолится. Тато Чарлз, мы тут пьем часто здесь, мы тут пьем часто тем, когда есть афары, мы тут пьем только в этом утро, когда ходят предикат, пьем только. Борьбить имя нашего, мы тут пьем как. Чини данный как.
in ima noastră să fim corectă cu tine în zi cu zi, Doamne, ca să folosim acel medicament, Doamne, cuvântul Tău, Doamne, ca să fim tot timpul înăuntru nostru, Doamne, ca să fim o binecuvântare pentru alții, ca să fim o mărturie, Doamne, pentru colegii noștri la lucru, Doamne, la școală unde suntem, Doamne, pe stradă, în bloc public, Doamne, ca să fim o lumină pentru alții, binecuvântează pentru cei care pot salvați, Doamne, în acest ultime două săptămâni, Doamne, această lună, Doamne, pentru mai mult, Doamne, care au făcut tot ce ați decizie, Doamne, ca să fie ca, ca tot salvătorul în viețile lor, Doamne, mă rog, pentru ca să tot să lumineze viața lor, ca să crească în Harul Tău, Doamne, binecuvântează mai mult, binecuvântează programul de Crăciun, care va fi, Doamne, la fratele Cosia, fratele Andrei, ca tot să fie cu ei, cei copii, părinții lor, ca să salvezi mai mulți copii, cu oameni care sunt în acel sal, Doamne, binecuvântează serviciul care va fi la băț în această seară, Doamne, binecuvântează drumul, Doamne, ca să fie cu noi, să protejezi, încât nu are binecuvântează cel mesaj care va fi spus acolo, binecuvântează cântările care fie cântate acolo pentru gloria Ta, Doamne, binecuvântează fiecare frate, soră care se aici, poate sunt acasă, bolnavi, Doamne, care nu au tot să vie, fii cu ei, Doamne, ca să-i încurajezi în această zi, în numele Tău, Iisus, mă rugat. Amin. Amin. Thank you.